সিলেট বোর্ড দুই হাজার বাইশ তাপ গতিবিদ্যা অধ্যায়ের দুইটা সৃজনশীল প্রশ্ন একটা ক্লাসের মাধ্যমে সলভ করব সেখানে অবশ্যই অনুদাপন সহ দেখো প্রথম যে প্রশ্নটা সেটার ভিতর তারা কি বলছে তারা বলছে যে দুটি তাপ ইঞ্জিন আছে সেই তাপ ইঞ্জিন দুটো ফোর হান্ড্রেড ক্যালভিন এইট হান্ড্রেড ক্যালভিন তাপমাত্রার ব্যবধানে কার্যকর তার মানে আমার এখানে এইট হান্ড্রেড ক্যালভিন হচ্ছে তাপ উৎসের তাপমাত্রা ফোর হান্ড্রেড ক্যালভিন হচ্ছে তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা যে দুইটা ইঞ্জিনের কথা বলছে সেই দুইটা ইঞ্জিনে যে জ্বালানি ব্যবহার করা হয়েছে তাদের আপেক্ষিক তাপ টু থাউজেন্ড জুল পার কেজি পার ক্যালভিন ইঞ্জিন দুটিতে টেন গ্রাম ভরের ভিন্ন দুটি কার্যকর পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে ভরের পরিমাণ দুইটা কার্যকর পদার্থের টেন গ্রাম দেখো প্রথম যে অনুদাপন প্রশ্নটা সেখানে তারা বলছে যে অ্যান্ট্রোপির পরিবর্তন সর্বদা ধনাত্মক এটা তোমাদের ব্যাখ্যা করতে বলছে যদি আমি এটাকে ব্যাখ্যা করি এটা হলো আমার এ বস্তু এটা হলো আমার বি বস্তু এ বস্তুর তাপমাত্রাকে ধরলাম আমরা টি ওয়ান বি বস্তুর তাপমাত্রাকে ধরলাম আমরা টি টু কন্ডিশন হলো টি ওয়ান গ্রেটার দেন টি টু তাহলে এটা হলো উচ্চ তাপমাত্রা বিশিষ্ট এটা হলো নিম্ন তাপমাত্রা বিশিষ্ট তাহলে এ বস্তু আর বি বস্তুকে যদি আমরা সংযোগ দেই তাহলে এ বস্তু থেকে তাপ কিউ বস্তুতে যাবে সেই তাপের পরিমাণ হলো আমার কিউ তাহলে এ বস্তুর অ্যান্ট্রোপির পরিবর্তন অ্যান্ট্রোপির পরিবর্তন সেটা হলো ডিএস আমরা ধরে নিলাম ওয়ান এ বস্তু কি করতেছে তাপ হারাচ্ছে তার মানে তার অ্যান্ট্রোপি হ্রাস পাচ্ছে মাইনাস কিউ বাই টি ওয়ান বি বস্তুর অ্যান্ট্রোপির পরিবর্তন ডিএস টু বি বস্তু কি করতেছে কিউ পরিমাণ তাপ গ্রহণ করছে তাহলে তার অ্যান্ট্রোপির পরিবর্তন কি পজিটিভ অর্থাৎ অ্যান্ট্রোপি সেখানে বাড়ছে তারপর প্লাস কিউ বাই টি টু তাহলে এই দুইটা বস্তুর ক্ষেত্রে যদি আমি অ্যান্ট্রোপির পরিবর্তন ভাবি সেটা হলো ডিএস ইকুয়াল ডিএস ওয়ান প্লাস ডিএস টু ডিএস ওয়ান হচ্ছে হলো আমাদের মাইনাস কিউ বাই টি ওয়ান ডিএস টু প্লাস কিউ বাই টি টু এইখানে আমি কি করতে পারি সেটা দেখো কিউটাকে যদি আমি কমন নেই তাহলে ওয়ান বাই টি টু মাইনাস ওয়ান বাই টি ওয়ান তারপরে দেখো কিউ টি ওয়ান আর টি টু আমি যদি লসাগো করি এখানে আসবে আমার টি ওয়ান মাইনাস টি টু তাহলে দেখো টি ওয়ান বড় টি টু ছোট তাহলে অ্যান্ট্রোপির পরিবর্তন এটা কি আসতে আছে আমাদের প্লাস তাহলে আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে অ্যান্ট্রোপির পরিবর্তন সর্বদা কি হবে ধনাত্মক হবে অথবা কথাটাকে তুমি একটু ভিন্নভাবে দিতে পারো সেটা কি এই পৃথিবীতে ক্রমশই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তাহলে অ্যান্ট্রোপির পরিবর্তন কি হবে ধনাত্মক সেটা হলো আমার দুই মার্কের জন্য এবার আমরা এই প্রশ্নটার তিন মার্কের যে প্রশ্ন সেটা সলভ করব প্রথম ইঞ্জিনটির দক্ষতা টেন পারসেন্ট বাড়াতে হলে উচ্ছের তাপমাত্রা কত বাড়াতে হবে যদি তুমি কোন একটা ইঞ্জিনের দক্ষতা বাড়াও তাহলে তাপ উচ্ছের তাপমাত্রা বাড়াতে হয় তাহলে কতটুকু বাড়ালে তার দক্ষতা টেন পারসেন্ট বাড়বে আমাদের সেটা বের করতে বলছে তাহলে প্রথমে আমাদের যে কাজটা করতে হবে প্রথম ইঞ্জিনটির দক্ষতা বের করতে হবে সেটাকে ধরলাম আমরা ইটা ওয়ান ওয়ান মাইনাস টি টু বাই টি ওয়ান ইন্টু কত পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়ান মাইনাস টি টুয়েলভ আমার ফোর হান্ড্রেড টি ওয়ান এইট হান্ড্রেড ইন্টু একশো পার্সেন্ট ক্যালকুলেশন করলে পাবো আমরা ফিফটি পার্সেন্ট তার দক্ষতা কত পার্সেন্ট বাড়াতে হবে টেন পার্সেন্ট তাহলে পরিবর্তিত দক্ষতা এটা ওয়ান প্রাইম পরিবর্তিত দক্ষতা এটা ওয়ান প্রাইম ওয়ান মাইনাস টি টু বাই টি ওয়ান প্রাইম তাহলে প্রথম ইঞ্জিনটির দক্ষতা টেন পার্সেন্ট বাড়াতে হলে পরিবর্তিত তাপসের তাপমাত্রা টি ওয়ান প্রাইম 
তাহলে ইটা ওয়ান প্রাইম ইকুয়াল ইটা ওয়ান প্লাস ইটা ওয়ানের টেন পারসেন্ট তাহলে দেখো ইটা ওয়ান বলতে কি ফিফটি পারসেন্ট অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফাইভ তারপরে এটা জিরো পয়েন্ট ফাইভের টেন পারসেন্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ টোটাল আমাদের পরিবর্তিত দক্ষতার মান আসতেছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ অর্থাৎ পরিবর্তিত দক্ষতা হবে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্টেজ এইখানে আমরা সেটা বসিয়ে দিব জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ ওয়ান মাইনাস টি টু টি টু এর মান কত আছে আমাদের ফোর হান্ড্রেড টি ওয়ান প্রাইম এর মান বের করব আমরা এটাকে আমরা এখন সাইটে নিয়ে আসবো ফোর হান্ড্রেড পাই টি ওয়ান প্রাইম ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ ফোর হান্ড্রেড বাই টি ওয়ান প্রাইম ওয়ান মাইনাস আনসার জিরো পয়েন্ট ফোরটি ফাইভ তাহলে টি ওয়ান প্রাইম ইকুয়াল ফোর হান্ড্রেড বাই জিরো পয়েন্ট ফোরটি ফাইভ ফোর হান্ড্রেড বাক আনসার ট্রিপল এইট 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 ক্যালভিন তার মানে দেখো যে প্রথম অবস্থায় ইঞ্জিনটির অর্থাৎ প্রথম ইঞ্জিনের তাপসের তাপমাত্রা ছিল এইট হান্ড্রেড ক্যালভিন পরিবর্তিত অবস্থায় তাপমাত্রা হতে হবে এত তাহলে তাপমাত্রা বাড়াতে হবে ডেল টি ওয়ান ইকুয়াল টি ওয়ান প্রাইম মাইনাস টি ওয়ান টি ওয়ান প্রাইম এর মান তাহলে প্রথম ইঞ্জিনটির দক্ষতা যদি টেন পারসেন্ট বাড়াতে হয় তার উৎসের তাপমাত্রা বাড়াতে হবে আঠাশি পয়েন্ট এবার আমরা চার মার্কের যে প্রশ্নটা সেটা সলভ করব দেখো সেটাই তারা কি বলছে আর অনেক কিছু বলা ছিল মূল যে কথাটা যে কোন ইঞ্জিন বেশি পরিবেশ বান্ধব হবে এখানে কটা ইঞ্জিন ব্যবহার হয়েছে দুইটা যার এন্ট্রোপির পরিবর্তন কম যার এন্ট্রোপির পরিবর্তন কম সেটাই বেশি পরিবেশ বান্ধব তাহলে এখন আমাদের কি বের করতে হবে এন্ট্রোপির পরিবর্তন বের করতে হবে প্রথম ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে এন্ট্রোপির পরিবর্তন ডিএস ওয়ান ইকুয়াল এম এস লন টি টু বাই টি ওয়ান এম এর মানে আসলে আমার টেন গ্রাম যদি এটাকে আমরা এটাকে আমরা যদি কেজিতে কনভার্ট করি তাহলে টেন বাক জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান প্রথম ইঞ্জিনটির আপেক্ষিক তাপ টু থাউজেন্ড লং টি টু ফোর হান্ড্রেড টি ওয়ান এইট হান্ড্রেড লং জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু থাউজেন্ড ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট এইটি সিক্স জুলপার ক্যালভিন সুতরাং যদি আমি মোডুলাস মান নেই থার্টিন পয়েন্ট এইটি সিক্স জুল পার খেলবেন তাহলে আমরা একটু পাশে লিখে রাখি ডিএস ওয়ান মোডুলাস থার্টিন পয়েন্ট এইটি সিক্স জুল পার খেলবেন এবার আমরা দ্বিতীয় ইঞ্জিনটির কি বের করবো এন্ট্রোপির পরিবর্তন তাহলে এটাকে লিখবো ডিএস টু এইখানে আবার আমাদের মানগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে বরকত আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান দ্বিতীয়টির আপেক্ষিক তাপ পনেরোশো লন ফোর হান্ড্রেড বাই 
800 long 0 0.5 into as the mother minus 10 point 4 joule per Kelvin modulus mantra to the name 10.4 joule per Kelvin the দেখো কোন ইঞ্জিনের প্রথমটা না দ্বিতীয়টা এনট্রপি পরিবর্তন কম দ্বিতীয়টা তাহলে দ্বিতীয়টা বেশি পরিবেশ বান্ধব সিলেক্ট বোর্ডের দ্বিতীয় প্রশ্নটা আমরা একটু লক্ষ্য করি দেখো সেখানে তারা বলছে একজন ফুটবলার অনুশীলন অর্থাৎ প্র্যাকটিস করার সময় লক্ষ্য করলো যে ফুটবল ফেটে বাতাস বের হচ্ছে সে আরো লক্ষ্য করলো যে ফুটবল হতে যে বাতাস বের হচ্ছে তা পারিপার্শ্বিকের তুলনায় উষ্ণ অর্থাৎ ফুটবলের ভিতর যে বাতাস ছিল তার যে তাপমাত্রা পারিপার্শ্বিকের তাপমাত্রা কম মানে শীতল কিন্তু ভিতরে তাপমাত্রা গরম ফুটবলের বায়ুর তাপমাত্রা 27 degree Celsius footballer with the bio touch up to ATM that I don't know one meter cube gamma man and got a will say 1.4 one of the one person that are doing mark check on the ball say root the top of okay guess get strong no me to call a guess at top mata beat the bike and all the root the top of okay strong cause on color with shake condition a guess at top mata beat the pie cannot do market push no দেখো তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র অনুসারে আমরা জানি dq du dw সর্বরাহকৃত তাপ অবন্ধনী শক্তি পরিবর্তন সম্পাদিত কৃত কাজ রুদ্ধ তাপে প্রক্রিয়ায় সিস্টেম তাপ নেয় না সিস্টেম তাপ দেয় না তাহলে dq কত 0 তাহলে 0 du dw সূত্রাং du কত dw L D equal to minus D W. देखो रुद्ध तापे पोक रहे हैं गैस के की करा इसे शॉंग को सुन करा इसे। शेइ कंडीशन है शॉंग पदी तो काज हाई क्या मार माइनस। शॉंग पदी तो काज माइनस। शूत्रां शॉंग पदी तो काज जो दी माइनस होए और बंदरी शक्ति परिवर्तन। बोलो प्लस। तार माने देखो रुद्ध तापे पोक रहे गैस के शॉंग কিন্তু গ্যাস যদি ঋণাত্মক হয় অবন্ধনীর শক্তির পরিবর্তন হবে ধনাত্মক অর্থাৎ অবন্ধনীর শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে অবন্ধনীর শক্তি যদি বৃদ্ধি পায় সেখানে অবশ্যই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় কারণ অবন্ধনীর শক্তি বাড়লে তাপমাত্রা বাড়ে অবন্ধনীর শক্তি কমলে তাপমাত্রা কমে অথবা আমি কথাটা আরো ভিন্ন ভাবে বলতে পারি তাপমাত্রা বাড়লে অবন্ধনীর শক্তি বাড়ে তাপমাত্রা কমলে অবন্ধনীর শক্তি কমে এখন আমরা তিন মার্কের প্রশ্নটা সলভ করব যে সেখানে তারা কি বলছে বলছে ফুটবল হতে নির্গত বায়ুর চূড়ান্ত আয়তন বের করো ফুটবলের ভিতরে কার তাপমাত্রা বায়ুর t1 27 কেলভিন সরি 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি কেলভিনে কনভার্ট করি 300 কেলভিন তার ভিতরে বায়ুর চাপ সেটাকে দিলাম আমরা p1 2 atm बायो राय तो भीतर है बी वन वन मीटर क्यूब ये टा फुटबॉल तार भीतर है बायो चाप का तो टू एटीएम इन्तु बायरे की हमार पूरी वेश पूरी वेश इनके टे बायोमंडल और जो चाप शेरा को तमार वन एटीएम तल ये टा जो दे हमार पी वन होए ये टा को तमार पी टू तार माने हमारा बोलते भरी पी टू क्वाल वन যখন নির্গত বা অর্থাৎ ফুটবল থেকে বাতাস বের হবে তার চূড়ান্ত আয়তন সেটাকে দিলাম আমরা v2 ইকুয়াল কত কোয়াট তাহলে আমরা জানি p1 v1 গামা p2 v2 গামা তো তোমাদের কাছে মনে হবে যে এখানে আমরা রুদ্ধ তাপে প্রক্রিয়া যে সূত্রগুলো সেটা কেন বসাবো দেখো একটা ফুটবল যখন ফেটে যায় সেটা হঠাৎ করে ফেটে যায় আর হঠাৎ করে ফেটে গেলে সেখানে যে প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় সেটা হলো রুদ্ধ তাপে প্রক্রিয়া সেইখানে আমরা রুদ্ধ তাপে প্রক্রিয়া সূত্রটা ব্যবহার করব তাহলে আমার টার্গেট কি v2 
তাহলে আমি লিখতে পারি পি টু ভি টু গামা পি ওয়ান ভি ওয়ান গামা ভি টু গামা ইকুয়াল পি ওয়ান বাই পি টু সাথে হলো আমার ভি ওয়ান গামা তাহলে ভি টু ইকুয়াল পি ওয়ান বাই পি টু ওয়ান বাই গামা সাথে হলো আমার ভি ওয়ান এই লাইন থেকে এই লাইন অনেকেরই কনফিউশন অর্থাৎ এটার পাওয়ারকে ওয়ান বাই গামা দ্বারা আমি গুণ করছি তাহলে গামা উঠে যায় শুধু বি টু থাকে পি ওয়ান বাই পি টু এটার পাওয়ারটাকে আমি ওয়ান বাই গামা দ্বারা গুণ করছি তাহলে তার পাওয়ার থাকে কি ওয়ান বাই গামা আবার ভি ওয়ানকে যদি ওয়ান বাই গামা দ্বারা গুণ করি অর্থাৎ পাওয়ারটাকে তাহলে আমার গামা উঠে যায় তাহলে দেখো পি ওয়ানের মান আছে কত আমার টু পি টু এর মান আছে কত আমার ওয়ান ওয়ান বাই ওয়ান পয়েন্ট ফোর ভি ওয়ান আমার ওয়ান আমাদের আসতেছে ওয়ান ভাগ ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু ডি পাওয়ার আনসার ইন্টু ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর মিটার কিউব ফুটবল হতে নির্গত বায়ুর চূড়ান্ত আয়াত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর মিটার কিউব চার মার্কের প্রশ্নটা দেখো সেখানে তারা কি বলছে সেখানে তারা বলছে ফুটবল হতে নির্গত বাতাস গরম হওয়ার কারণ কি কি কথাটা বলছিল ফুটবলের ভিতরে তাপমাত্রা কে ধরছি কত আমরা টি ওয়ান পরিবেশের তাপমাত্রা কত আমার টি টু এখান থেকে যে বাতাসটা বেরোচ্ছে সেই বাতাসটা গরম তো সেই বাতাস গরম হওয়ার কারণটা আমাদের এখানে বের করতে বলছে তাহলে কন্ডিশন ভাবে কি হতে হবে টি ওয়ান গ্রেটার দেন হতে হবে আমার টি টু যদি ভিতরের তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রা সে বড় হয় তাহলে তো অবশ্যই ভিতরের তাপমাত্রা কি হবে বেশি হবে তার মানে ভিতরের যে বায়ুগুলো আছে সেগুলা কি গরম হবে তাহলে এখন আমরা যে সূত্রটা লেখব দেখো একটু টি ওয়ান টি ওয়ান ওয়ান মাইনাস গামা বাই গামা টি টু পি টু ওয়ান মাইনাস গামা বাই গামা আমরা বের করবো কোনটা পরিবেশের তাপমাত্রা টি টু টি টু টি ওয়ান পি ওয়ান বাই পি টু ওয়ান মাইনাস গামা বাই গামা টি ওয়ান আছে হলো আমাদের থ্রি হান্ড্রেড পি ওয়ান হলো আমার টু বাই ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর বাই ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি হান্ড্রেড ইন্টু টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর বাই ওয়ান পয়েন্ট ফোর মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর বাক ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু ডি পাওয়ার আনসার ইন্টু থ্রি হান্ড্রেড দেখো ফুটবলের ভিতরে বায়ুর তাপমাত্রা টি ওয়ান থ্রি হান্ড্রেড কেলবে আর বাইরে পরিবেশের যে তাপমাত্রা সেটা হলো দুইশো ছয়চল্লিশ পয়েন্ট এক ক্যালভিন তাহলে বাইরের তাপমাত্রা কি কম আর ফুটবলের ভিতরে যে বাতাসগুলো ছিল তার তাপমাত্রা কি বেশি সেই বাতাসগুলো যদি বেরিয়ে আসে তাহলে বাইরের যে পরিবেশ সেই পরিবেশে যে বাতাস আছে তার তুলনায় ভিতরে বাতাসগুলা কি উষ্ণ হবে বা গরম হবে